das Thema Nachhaltigkeit bekommt für die Veranstaltungsbranche eine immer größere Bedeutung, weil die Branche zwei Aufgaben und zwei Verantwortungen hat. Zum einen, sich selbst in ihrem Kerngeschäft umzustellen, wenn es um die eigenen Leistungen, um das eigene Unternehmen, um das eigene Profil geht. Und zum anderen hat die Veranstaltungsbranche Beraterfunktionen für die Industrien, die als Kunden zu ihnen kommen und kann dort auch viel gestalten. Kongresse wie dieser können sehr viel leisten, weil sie Multiplikatoren sind. Hier kommen Menschen zusammen, die sich interessieren, die vorankommen wollen, sie tauschen sich aus. Nachhaltigkeit wächst im Diskurs, wächst in der Diskussion, im Dialog. Keiner hat es wirklich erfunden, keiner ist wirklich am Ziel. Alle sind auf der Suche, auf der Reise und hier trifft man sich, um Meilensteine zu setzen und das ist gut. Das größte Entwicklungspotenzial liegt in der Vernetzung der unterschiedlichen Möglichkeiten, die die Veranstaltungsbranche hat. Es gilt, jedes einzelne Thema in einer Veranstaltung anzuschauen, aber dann eine Strategie zu schaffen, jedes Thema anzugehen und den Kunden dahin zu beraten, das auch zu wollen und es auch zu finanzieren. Mein persönlicher Beitrag, kann man sagen, hat zwei Teile. Zum einen ist es das Projekt Deutscher Nachhaltigkeitspreis. Das eine ist, dass ich mit meinen Möglichkeiten gestalte, ins Leben gerufen habe und fortführe. Es soll ein Motivator, ein Inspirator sein für unterschiedliche Felder, für Unternehmen, für Städte, für Forschungseinrichtungen, für die Baubranche und für Start-ups. Und selber lernt man immer dazu jeden einzelnen Tag und man kann sein eigenes Leben ein Stück weit nachhaltiger gestalten. Das geht quer durch den Garten im wahrsten Sinne des Wortes und das tue ich sehr gerne. Mein Appell an die Branche wäre zunächst in den eigenen Garten zu gucken und vor der eigenen Tür zu kehren, die eigenen Prozesse zu überprüfen und dann herzugehen und um mit einer Haltung, einer Überzeugung und mit Know-how die Kunden zu beraten.